wacana tentang penundaan pemilu kembali mengemuka. Penundaan pemilu ini dengan sendirinya akan memperpanjang masa jabatan presiden. Ini sebenarnya sudah pernah dilontarkan sebelumnya pada tahun 2019 dengan wacana masa jabatan tiga periode. Dan pada saat itu, Presiden Jokowi dengan tegas menolaknya. Presiden Jokowi menyatakan, orang yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden itu ingin menampar mukanya, ingin cari mukanya, dan ingin menjerumuskannya. Setelah wacana itu tenggelam, kemudian pada bulan Januari 2022, usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden kembali dilontarkan. Usulan ini kembali dilontarkan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Ia beralasan para pengusaha mengatakan perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 sehingga mereka ingin penyelenggaraan pemilu ditunda. Setelah itu muncul suara tiga partai politik, yaitu PKB, PAN, dan Partai Golkar yang juga menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur dengan dalih khawatir pengganggu stabilitas ekonomi tanah air pada tahun tersebut. Sementara itu, lima parpol lain, yakni PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS, dan PPP menyatakan menolaknya. Partai yang belum menyatakan sikap adalah Gerindra. Wacana perpanjangan jabatan presiden didukung oleh Ormas Keagamaan NU tapi ditolak oleh Muhammadiyah. Ketua PBNU, Yahya Holil Stakuf, menilai usulan menunda pemilu 2024 masuk akal. Namun, ia meminta diadakan dialog terkait usulan penundaan pemilu 2024 mengingat beragam persoalan yang dihadapi Indonesia. Sedangkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti, mengkritik sejumlah alasan yang digunakan untuk menunda pemilu 2024. Menurutnya, alasan-alasan yang dikemukakan itu tidak masuk akal. Menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, ada beberapa skenario buruk jika perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan. Pertama, pemerintah dan DPR tidak legitimate. Hal itu mengakibatkan fenomena penyelenggara negara yang tidak sah berdasarkan hukum. Kedua, Pemda tidak dikontrol lagi oleh DPRD. Itu terjadi karena DPRD ilegal tanpa pijakan konstitusi. DPRD tidak bisa lagi mengawasi atau mengontrol pemerintah daerah. Ketiga, TNI Polri berpotensi membangkang kepada Presiden. Hal itu terjadi karena Presiden sudah tidak memiliki dasar hukum atas jabatan yang diembannya. Keempat, rakyat bisa berbuat anarkistis dan bertindak semaunya. Dalam anarki itu, setiap orang, setiap kelompok, merasa merdeka berbuat apa saja. Rakyat tidak ada kewajiban apapun untuk mematuhi penyelenggara negara. Sebab penyelenggara negaranya sendiri sudah ilegal. Kelima, muncul diktator karena situasi yang kacau. Diktator tersebut muncul bak pahlawan dan berdalih menyelamatkan negara dengan tangan besinya. Pendapat Yusril itu dikuatkan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menyatakan wacana penundaan pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Setelah menyimak baik-baik polemik ini, kami berpendapat penundaan pemilu memang berbahaya bagi stabilitas negara. Isu ini bisa ditumpangi oleh para pengacau dan proksi negara asing untuk membuat gaduh dan memecah belah. Penundaan pemilu itu jelas akan menguntungkan partai politik, terutama partai yang terancam jadi partai gurem. Sebab, dengan penundaan itu, mereka masih memiliki waktu untuk menyusun kekuatan politik tanpa harus keluar modal dalam membiayai pemilu. Parpol pendukung wacana ini juga terkesan takut kalah dalam laga pilpres, karena kader yang digadang-gadangkan dicalonkan oleh mereka tak laku. Sementara kandidat non-kader memiliki elektabilitas bagus. Penundaan pemilu hanya akan membuka peluang munculnya kekacauan. Tidak bijak kalau wacana ini dipaksakan. Sebab hasil pembangunan Presiden Jokowi bisa diteruskan oleh calon yang memiliki semangat kerja yang sama. Oleh kandidat yang jujur, merakyat, dan juga sederhana. Amandemen Undang-Undang 45 yang membatasi masa jabatan Presiden Hanya dua periode 
dengan masing-masing masa jabatan 5 tahun adalah buah dari perjuangan reformasi dalam meruntuhkan pemerintahan tangan besi Orde Baru. Kita harus menghormati pengorbanan para pahlawan reformasi yang telah berkorban nyawa dalam memperjuangkan perubahan ini. Hasil perjuangan ini tidak boleh dinodai dengan nafsu elit politik dan keserakahan mereka dalam menistakan konstitusi. Kita harus menjaganya bersama-sama dan kita harus menyelamatkan Indonesia.